。哎，你说说他俩呗，反正闲着也是闲着。其实的早，他也是很小，就被送去孤儿院。小雅就是孤儿院里认识他的。那时候啊，小雅跟他俩关系就非常好。后来，我把小雅给接回家了。小哲呢，就经常来我家找小雅玩。小学、中学、高中，小哲跟小雅。也经常来我这饭店里吃饭。男孩子正是长身体的时候啊，吃的特别多。我看着他呀，吃那个也香，我心里高兴啊。这饭店收益好的时候啊，我就给他俩炖肘子。小雅呢就拎着肘子去给小哲送饭。小哲他是在寄宿学校读的中学，那有什么好吃的呀？十年了，这不，今年小雅从法国留学回来了。没多久，他俩就分手了。哎，你说我这心里头，哎，真是可惜呀、啊。我是看着他俩一点一点长大的，他俩这么大的时候啊，我心里就想啊，等他们长大以后，他们俩要真成两口子，那该多好啊！叔叔，听说你跟我闺女要结婚了。是啊，见个面吧，我要跟你聊聊。好啊，要不然你看今天晚上怎么样？选好了地儿，你告诉我。现在地儿可高档，你可不能丢人。哎呀，行了行了行了。哎，我看，您说我哥收拾收拾还挺帅。嗯。好歹你算是把小雅给养大了，这回也算是吊着个金龟婿。什么金龟婿？你心里有点数，听没听你说什么呀？这是来了。你看你有项链了吗？什么项链？没见着啊。就是我前几天老戴的那根。我就记得前两天放在桌子上了，但找了好长时间都没找着。哎，项链是不是你拿了？你真逗，我没事拿小雅项链干嘛？是你把我想成什么人了？我能干出那样的事儿吗？你什么事干不出来呀、啊、你？哎，我跟你说你。哎呀，哥，你这是大喜的日子啊，不许生气。你得高高兴兴的，要不然你你欧阳他爸他不乐意了咋整？<笑>好了，哥，咱们不说了，咱们走吧。欧阳在门口等半天了，去吧去吧，你切身利啊！老爸，你先去吧，我拿个包袱，马上就出来啊。来、哎。
你跟我说实话，我限量是不是在你那？那条项链对我来说很重要。哎，你把钱交走，你后脚态度就变了。我跟你说了，我没拿你项链。你不跟我说实话是吧？好，那我就把你上回的事情告诉我吧。你以后就别想再住在这儿了。小雅，前一阵子我实在没办法，是真的是缺钱。我我就先把它放在当当铺了。回头姑有钱就把它赎出来啊！张票还在你那儿吗？在在在，留着呢，不会丢，你放心吧。你给我留好了，回头给我。你久等了，没事，叔不着急。嗯，那咱们走吧。我就等你和欧阳的好消息了。还有啊，我有一份神秘大礼要送给你们，一会儿你就知道了。挂了啊。
感觉，哎，嗯，哎，我来，我来，我来，我来，哎呦，说志国呀，你怎么不早点来找我呀？我以为你离开本市了呢。爸，你少喝点。爸，你也应该少喝点。你们俩不要管，我和你爸爸二十年没见了，二十年了，志国。全在酒里了，来，大的大的，豪华的。没事的。哎呀，没想到啊，没想到，真是世事难料啊！是啊，我也没想到，哎，我的女儿竟然进了你的公司，成了你的员工啊！志光呀，你还记着吗？在我那小破办公室里，咱们哥仨一喝就喝一夜，唱那歌叫《啊朋友再见》，啊朋友再见，啊朋友再见吧，再见吧，再见吧，加入我在战斗中牺牲，请把我埋在山岗上，啊朋友再见。啊，朋友再见！啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧！假如我在战斗中牺牲，请把我埋在山岗上。啊，朋友再见！大梁、啊，你知道吗？我呀，最近见了一名了，他从里面出来了。<笑>他，呃。肯定早就知道你爸是谁，他为什么还一直反对咱们俩的事情为什么这么多年躲着我？当初
，我辜负了小月。老林呐、啊，我诊断出淋巴癌晚期了，时间不多了，只希望在有生之年，能看见欧阳和他真正喜欢的人在一起。如果幸运能够让我当上爷爷，抱一抱自己的大孙子，那就更好了。他们两个不能在一起，志国呀，你是怕他像我当年一样？你就放心吧，欧阳这孩子情谊深重，这一点呐，我告诉你，比我强多了。不知道底是为什么呀？我们俩做亲家不是挺好的事儿吗？你你。怎么了？逍遥是你的亲生女儿，是你和小月的女儿。一对双胞胎，逍遥还有一个同胞姐姐，两个孩子长得是一模一样。所以，现在是你的儿子在跟你女儿谈恋爱啊！在没酿成大错之前，他们俩必须分手啊！张、呃、林，张林，张林。我就想看看，你到底是什么人？说说你要干什么呀？我要干什么？这话应该问问你。你和我家小瑞在一起两年了，那我问问你，那时候你没跟林美雅分手，对吧？你说你不惜放弃你们俩从小到大二十年的情分，来接近我们小瑞，你的目的究竟是什么？志国呀。你怎么不早告诉我呀？啊！但我知道，逍遥要进欧氏集团，我就明令禁止他跟欧阳接触。谁知道偏偏就这么邪乎，他们俩不但越走越近，还瞒着我谈起恋爱呀！小月，让我替他瞒着这件事情。可是，事情到了这个地步，我必须跟你说明真相啊！小雅，以前的名字叫杜若雅，她刚一出生，就遗传了你的先天性心脏病。小月，每天给他医治。不得已才把他送进了孤儿院，带着小雅的姐姐若娜远走他乡。我用了几年的功夫，好不容易在孤儿院才找到了他，把他带回了家，治好了他的病，并把他当成亲女儿一样的抚养着。老林，谢谢你啊。我是为了小月，不是为了你。
我知道，志国呀，后来你找到小月了吗？小雅前段时间在泰国见了小月，可问题是现在这两个孩子，查理啊，我不希望小雅知道真相，你能答应我吗？唐林，你想啊，如果小雅要是知道真相，你让她今后怎么面对欧阳，怎么面对你呀、啊？你让她今后再怎么样的生活下去呀、啊？所以，我宁愿她现在饱尝失恋的痛苦。只要这些年她不见到欧阳，所以我希望你尽快的把小雅从欧氏集团开除。实在不行，我带着小雅离开本市。想见他，你可以偷偷来看他，但是我不希望小雅见到你。等一下过去了，我再找机会告诉他。就按你说的办。你干什么，张林？这是我自己做的孽，你是干什么呀，你？你别这样，这都是我做的孽。这李薇薇不当狗仔真是可惜了。原来这就是薇薇说的要送我的神秘大礼。哎，这老哥俩去哪儿了？怎么现在还不回来？欧阳，我怎么有一种不好的预感？我总觉得咱们俩的事情不会就这么顺利。你别瞎想了，肯定不会有问题的。我估计他们俩早就把咱俩给忘了。又不知道去哪儿唱歌去了。你可一定要控制住啊！啊你们回来了就赶紧坐下来吃点东西，刚才你们光顾着喝酒了，都没吃多少。您怎么了？那呀，哎，阿莲，呃呃，来来，赶紧坐，啊，坐，你们坐，坐坐，孩子坐，坐吧，坐。姐啊，我我我去趟卫生间。啊，吃点东西，吃点东西啊。哦。对不起啊，我走错门了。
，就在进货回来的路上出了车祸，我爸当场就没了。我妈在医院里面躺了两天，也走。那是我四岁的事儿了。现在想想，一个四岁的孩子能知道什么？他就是奇了怪了。我那会儿就知道。往后的日子都得靠我自己了。林美雅来孤儿院的时候，我已经在那儿待了三年了。我看她小小个儿，也不说话，谁都不搭理，就是晚上睡觉的时候，经常哭醒了要妈妈。几个年纪大的孩子就觉得她烦，合起伙来欺负她。但是我觉得她可怜。因为我刚进来那会儿也那样，所以我就帮着他。后来过了几年，他运气好，被人收养了，我俩就反过来。我像跟屁虫一样跟在他屁股后边，跟着他去他家里蹭饭。其实也就是想感受一下家庭的温暖吧。再后来去了寄宿学校，彻底反过来了，轮到我被欺负了。因为我没钱，一年到头就那一件衣服、一双鞋，浑身都是问。但是美雅不嫌弃我，她跟她的养父对我都很好，我很感激她。如果不是他们的话，我其实都活不到今天。大学毕业以后，他去了国外，我进了欧诗。他越来越好，但是我还是那个样子，到处被人欺负，被人挤兑，被人不待见。有一回，同事为难我的时候，是小瑞站了出来，帮我解了围，所以我感激他，我甚至是崇拜他。因为我从他身上看到了一种截然不同的人生，一种是我想要的人生。所以你就脚踏两只船，你喜欢小瑞，跟小瑞好，完全是。完全是为了满足自己的利益熏心，叔叔。我承认我一开始是脚踏两条船，但是我不跟林美雅分手，不是因为我爱她，是因为我们之间有二十年的亲情。我也承认我一开始接近小瑞是有目的的，但是我是个人，不是机器。人和人相处久了，总有感情。何况我们两个人在一起两年了，这两年里面，我发现我已经爱上他了。别给我扯淡！像你这种为达目的不择手段的人，少跟我扯什么爱我女儿之类的废话，我一个字儿都不信。你口口声声说要帮助小瑞继承欧氏，其实你是为了借小瑞的事让自己爬得更高。叔叔，你真的误会我。你想想，如果我不是为了您和小瑞，我为什么要提议在泰国绑架欧阳啊？您可别忘了，如果不是您在当中横插一杠子，那一千万我们早就拿到手了。虽然那对欧氏集团来说是九牛一毛，但是也足够你们后半辈子安安稳稳，足够你东山再起了吧。怎么一直不接电话呀？对啊，上个卫生间也用不着这么长时间了。别着急，我去卫生间找找。
定是喝多了，到外面透透气。嗯，董事长，我还是出去找一下我爸爸。嗯，不好意思啊，您先吃点东西，稍等一下。啊，我陪你一块去。你怎么变成这样的？我怎么变成这样？你问我呀？你去牢里待二十年试试。二十年出来以后，连我自己的亲生女儿我都不敢认，这什么滋味？你体会体会。洪长林，我要让你不得好死，我要让姓洪的全家都不得好死。我告诉你。出来就这么一件事儿，明白吗？叔叔，你怎么在这儿啊？你都听到什么了？小哲，叔叔是看着你从小长大的，我一直把你当成亲生儿子一样对待。本质并不坏，你现在是被利益蒙蔽了心。赶紧收手吧，趁着一切没发生，叔带你到公安局自首，好不好啊？来不及了，我回不了头了。你怎么回不了头啊？来得及，一切都来得及啊！小哲，叔叔绝不能看着一条路走到黑呀、啊。全心有志，他们看你这样，他们该多伤心啊！你放心，这件事情我不会告诉任何人。我带你和小雅离开本市，咱们到外面重新生活。走，咱们走。我爸在里面吗？不在，您别着急，爸，我分头再找找。犹豫什么呀，孩子？陈哲，你想好了，你今天让他离开这个地方，你可就没有明天了。我无所谓，大不了再进去一趟。可是你呢？不但得不到你想要的，也许这辈子你就这么交代了。莎莎，你不要听他的话，你相信叔叔，他们走，好了，咱们走。你说我爸他们去哪儿啊？这饭店咱俩都找遍了，这么大的门啊，肯定丢不了。别急，我们再找找啊。走，你别信他的话，你别说了，你干什么？你一边，小哥，你一边，你干什么？你别，一边，听我说，你听我说，你你干什么？你别听我说，一边，你你不，你不。现在正满世界找他，也许马上就会找到这儿来的。赶紧松手啊你！你忘了你刚才在屋里对我说的话了？你已经有老婆孩子了，不再是一个人了。你马上就会成功了，只差这一步了。难道你就在这儿放弃了吗？可
人是，可是什么？为了他，你就为了这个人毁掉你的一切吗？你赶紧，只要手一松开，只要松开手，一切都结束了。这里没有摄像头，不会有人知道的。小陈，不要不要激动他，救救我！多了，我觉得是，赶紧叫救护车吧。哎，行行行，这没事吧？怎么掉下去的？找人。怎么掉下来？赶快打幺幺零，或者叫幺二零啊！快打幺幺零！哎，你们谁去叫一声啊？快快快！刚才已经打过了。啊，估计马上就会到。是林家的一份子啊。